শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোমবার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দিনটি সবার ভালো কাটুক সুন্দর কাটুক সেই প্রত্যাশা বরাবরের মতোই দর্শক সবসময় আমরা যেটা বলি যে রাঙা সকালে এমন কিছু মানুষ আসেন যাদের জীবন গল্পে আমরা প্রতিনিয়ত উৎসাহিত হই প্রতিনিয়ত সামনে পথ চলার একটি অনুপ্রেরণা খুঁজে পাই আজও আমাদের সঙ্গে তেমনই একজন রাঙা মানুষই রয়েছেন যার জীবন গল্পে অবশ্যই আমরা সমাজের জন্য বা দেশের জন্য কিছু করতে না পারলেও প্রতিদিন একটি করে ভালো কাজ করবার অনুপ্রেরণা পাব সেই প্রত্যাশা নিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের রাঙা সকাল অনুষ্ঠানটি কে রয়েছে তা রুম্মান জানাচ্ছি জানাচ্ছি পুরো রাঙা সকাল পরিবারের সঙ্গে থাকছি কাজের অসনারা সাকি এবং সাথে রয়েছে আমি রুম্মান দর্শক শুভ সকাল সাকি তোমাকে তোমাকেও শুভ সকাল কেমন আছো আমি তো এক্সট্রিম ভালো আছি दर्शक चलचित्र मुक्ति पे सप्ताह विभिन्न भाव आलोचित होनेक दिन पर कॉविडर मध्य तो बड़ छवि खुब एक मुक्ति पाई एक क्षेत्र में उत्सव मुक्ति देर कथा छो दो उत्सव क्योंकि से मुक्ति ना दे उत्सव छाड़ा मुक्ति दिल तरह बेस आलोचित हो जी एट बोलो इन एक अनेक बड़ो पावा अनेक झुंकीपूर्ण ही बनानो ही उत्सव मुक्ति दीब बाट देश के चलचित्र जो अवस्था सबकिछ मिलिए हमारे खूब मन चाचलो दर्शक सामने नहीं आसि कैमन कटे जीवन ही कथा ऐले बल्ले चले जो तो अलरेडी चले गए कथा थी आसब तो शैशव तो अनेक मिक्सड एनवायरमेंटे केटे हमारे बाबा मिलिटारि अफिसर छें तो बान्दरबन कैंटनमेंट चिटागांग कैंटनमेंट ढाका कैंटनमेंट जशोर कैंटनमेंट विभिन्न जगह जतें आर माझे माझे ग्रामे बाड़ी फिर जतें सो ये एके बारे छोट बला केटे से तरह परवर्ती समय जो उन्नी ढाकाय चले आसें मिरपुरे बड़ हई तो शैशवटा ए रकम विभिन्न जगहते काटले शैशव स्मृति जो मन पड़े सब बस मन पड़े हमारे कूमिल्ला कैंटनमेंटर कथा एवं ढाकार मिरपुरे कथा तो एखने स्कूल चेन्ज होत सब चे बड़ कथा ये हतोबा जर फार एम को जगह चाकी कर एक बसर पर दुई बस पर चेन्ज है तक स्कूल चेन्ज हो जाए एलिकार फ्रेंड सार्केल चेन्ज है स्कूल चेन्ज चेन्ज स्कूल जो फ्रेंड थे ता चेन्ज है सो एक डिफरेंट टाइप शैशवे क्योंकि बेड़े उठे गाड़ी जोर उठिए दी चलो बाबा फ्रेंड पावा गलम आर गए चिटांगे नतून फ्रेंड हलो स्कूले महल्लाय खेल साथी सब किस मिले आबाद छः मास पर पोस्टिंग जशोर जो है आर से कान्ना संवेदनशील एक प्राणी जे निजे मानुषर कतारे जात संग्रामरत क्या 
তো ছোটবেলায় আপনি বলছিলেন যে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট এবং মিরপুর ক্যান্টনমেন্টে সবচেয়ে সুখময় স্মৃতি রয়েছে কেমন ছিলেন দুষ্টু ছিলেন নাকি শান্ত আমার যতটুকু মনে পড়ে যে আমি কখনোই দুষ্টু ছিলাম না এবং খুব ইমোশনাল ছিলাম খুব বন্ধু বৎসল ছিলাম বাট নিয়ম কানুন মানার ক্ষেত্রে হয়তো অনেকটা ব্যাঘাত করতো এটা করতাম না যেহেতু ইমোশনাল যেটা ভালো লাগতো সেটাই করতাম একজন ইমোশনাল মানুষ আজকে পুলিশ কর্মকর্তা হয়ে আমাদের সামনে বসে আছেন আমি এই অর্থে বলছি যে অবশ্যই তাদের একটি সফট কর্নার থাকে মানুষের মতোই তাদের সফট মন মানসিকতা থাকে কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো তাদেরকে একটু কঠিন হতে হয় আমি সেই জন্যই এই জায়গাটায় এসেছিলাম স্যার একটু শুনি যে পরিবার সম্পর্কে আপনি বলছিলেন বাবা সম্পর্কে বলছিলেন যে বাবার চাকুরি সূত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় আপনাকে থাকতে হয়েছে পুরো পরিবারটা নিয়ে যদি জানি যে ডিসিপ্লিন বাবার শাসন ব্যবস্থা সব কিছু মিলে কেমন ছিল এটা এই জন্যই বলি আমরা সবসময় সবাইকে এটা খুব কমন একটা কোয়েশ্চেন আমরা করে থাকি যে পরিবার তো আসলে সবচেয়ে বড় একটা ভিত যেখানে মানুষ তার ডিসিপ্লিনটা শেখে ম্যানার শেখে এবং যে ভিতটা তার তৈরি হয় সেটা সে লাইফ টাইম ক্যারি করতে থাকে একটু শুনি পরিবার সম্পর্কে কেমন ছিল শাসন ব্যবস্থা শাসন ব্যবস্থা বলতে গেলে মা মার মতোই ছিলেন বাবা একটু করা ছিলেন তো যেহেতু মিলিটারি তো একটু রাশভারী ছিলেন তিনি বাট উনিও অনেক ইমোশনাল ছিলেন বাট যে বিষয়টা আমাদেরকে ছোটোবেলার থেকে বড় হওয়া আমরা তিন ভাই যেটা পেয়েছি বাবা এবং মার কাছ থেকে সেটা হলো যে বাবা অত্যন্ত দেশপ্রেমিক এবং উনি ওনার ইউনিফর্মটাকে অনেক ভালোবাসতেন হিল ট্যাক্সে যখন ছিলেন বিভিন্ন সময়ে ওখানে অনেক ঝামেলা ছিল তখন প্রতিদিনই শুনতাম এই আঙ্কেল মারা গিয়েছে ওই আঙ্কেল মারা গিয়েছে তো আসতো আমার মা বলতো যে এখান থেকে পুস্টিং নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাও বাবা কখনো বলতো না আই হ্যাভ টু ফাইট তো সেভেন্টি ওয়ানেও বাবা ফাইট করেছেন মিলিটারিতে পরবর্তীতেও হিল ট্যাক্সের যে ঝামেলা সেটা তো ফাইট করেছেন সো এই যে একটা ফাইটিং যে টেন্ডেন্সি ফর দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড টু লাভ দ্য ইউনিফর্ম দ্যাটস ওয়াই ফ্রম মাই চাইল্ডহুড এটা একটা ড্রিম ছিল আমার যে আমার প্রফেশনটা এমন হবে যে আমি ইউনিফর্ম পরব সেটা মিলিটারি হতে পারে সেটা অন্য কোনো পেশা হতে পারে বাট আমার আমি আমি ইউনিফর্ম আমি পরবো তো এর জন্য যেটা হয়েছে যে স্কুলে হাই স্কুলে ওঠার পরে আমি বিএনসিসি করেছি স্কাউটিং করেছি এগুলো প্রত্যেকটা জায়গাতেই পার্টিসিপেট করেছি এবং স্কুল সিলেকশনের ক্ষেত্রেও যদি সুযোগ থাকতো যে যে স্কুলে খুব সুন্দর ইউনিফর্ম আছে সেই স্কুলে ভর্তি হব বেশি বেশি আর কিছু দেখতাম না স্বপ্ন দেখতে হয় আসলে স্বপ্ন যদি কেউ দেখতে পারে ঠিক ভাবে তাহলে সে তার লক্ষ্যে পৌঁছবে এবং সেটির প্রমাণ আপনি এবং আপনি আপনার জীবদ্দশায় কি কাজ করেছেন আমরা তো কিছু নমুনা জানি সেগুলো আমরা দর্শকদের একটু জানি আসি তারপর আবার গল্পে ফিরবো আমি জানাই দর্শকদেরকে আজকে আমাদের সঙ্গে যিনি রয়েছেন সানি সানোয়ার এসপি অপারেশন এন্টি টেরোরিজম ইউনিটে কর্মরত রয়েছেন একই সাথে বম ডিসপোজাল ইউনিটে ও সোয়াটের ইনচার্জও তিনি দুই সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বোমা নিষ্ক্রিয়করণ এবং বিস্ফোরণ পরবর্তী তদন্তের বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তিনি বাংলাদেশ পুলিশের একজন চৌকাস কর্মকর্তা যিনি গত কয়েক বছর ধরে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন তিনি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশনের বিষয়েও বিশেষজ্ঞ এবং দুই হাজার সালে ইউএসএ থেকে টিএসটি টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিমে তার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন এছাড়াও তিনি একজন এফবিআই ন্যাশনাল অ্যাকাডেমিক গ্রাজুয়েট এবং এফবিআইএন এ সহযোগী ঢাকা অ্যাটাক তার প্রথম চলচ্চিত্র এই সিনেমার কাহিনীকার ও প্রযোজক তিনি নিজের জীবনের ছোট ছোট গল্পগুলোকে একটু আধটু এদিক সেদিক করে একটি সুতোই গেঁথে দিয়েছেন চিত্রনাট্যের আদলে ঢাকা অ্যাটাকের ব্যাপক সাফল্যের পর দুই হাজার সালে ডিসেম্বর মাসে সানি সানোয়ার পুলিশি ঘরানার অ্যাকশন থ্রিলার নির্মাণ করার কথা ঘোষণা দেন তারই ফলশ্রুতিতে তিন ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছে তার পরিচালিত ও প্রযোজিত পুলিশ অ্যাকশন থ্রিলার সিনেমা মিশন এক্সট্রিম আমরা আবারও চলে যাই আমাদের আজকের অতিথির কাছে ছোট্টবেলায় ছিলাম এবং আপনার বিভিন্ন কাজকর্ম নিয়ে দর্শকদেরকে জানাচ্ছিলাম আমরা সেই জায়গায় ফিরি ছোটোবেলাটা যেহেতু ছিলাম যেটি রুম্মান বলছিল যে বাবার আদর্শ তো কি হলো আসলে তখন থেকেই কি এরকম কোনো চিন্তা ভাবনা মাথায় আসলো যে আমি আসলে বড় হয়ে দেশের জন্যই কিছু করতে চাই বা যেটি আপনি বলছিলেন যে বিভিন্ন স্কুলের ইউনিফর্ম যেটি আপনাকে সবসময় আকৃষ্ট করত কি ভাবতেন আসলে তো আমার কাছে যেটা মনে হতো যে ইউনিফর্মের বাবা 
আর সিভিল ড্রেসের বাবার মধ্যে একটা পার্থক্য থাকতো তো ইউনিফর্মের বাবাকে আমার খুব ভালো লাগতো তো তখন থেকে মনে হতো ওই ছোট সময় বাবার ইউনিফর্ম পরে না ওরকম আমরা পড়তাম তখন তার ছবি তোলার মতো এত সুযোগ ছিল না সো ওই ছবিটা স্মৃতিতেই গেথে আছে যে আয়নার সামনে যে দাঁড়াতাম তো আমার কাছে মনে হতো যে এই পেশাভিত্তিক যে ইউনিফর্মগুলো এগুলো মানুষকে তার মনের একটা অন্য জায়গাতে নিয়ে যায় যেটাতে সে ইউনিফর্ম ছাড়া যেতে পারে না এবং সেটা হওয়া উচিত আমি মনে করি যেহেতু বাবাকে বা তার সহকর্মীদেরকে দেখেছি অনেক আঙ্কেলকে দেখেছি তো সেখান থেকে আমার মনে হয়েছে যে ওনাদের আলোচনা থেকে ওনাদের ইউনিফর্ম থেকে যে আই ওয়ান্ট টু বিকাম লাইক মাই ফাদার ওর আঙ্কেল যে আমি একটা ইউনিফর্ম পরব অ্যান্ড আই উইল ডু সামথিং ফর মাই কান্ট্রি তো সেটাই মূলত উদ্দেশ্য ছিল এবং সেটা করতে করতে দেখা গেলো স্কুলের ইউনিফর্মও ভালো লাগছে আমার বিএনসিসির ইউনিফর্মও ভালো লাগছে স্কাউটিংও ভালো লাগছে তো এই করতে যখন লেখাপড়া মোটামুটি ইন্টারমিডিয়েট পাস করে ফেললাম এখন আমি সায়েন্স নিয়ে পড়েছি পরে অনার্সে যে রসায়ন নিয়েছি এমনি তো ছিলই তো আমি ইউনিভার্সিটি মেডিকেল যেটা হয় ইউজুয়ালি সবাই অনেকেই কোচিং সেন্টারে ভর্তি হচ্ছে গাইড কিনছে ভর্তি পরীক্ষা দেবে বাট আমার ওই ধরনের কোনো প্রিপারেশন ছিল না আমার আমার একেবারেই টার্গেটই ছিল যে আমি মিলিটারিতে যাব কিংবা আমি অন্য কোনো একটা মানে এই টাইপের কোনো পেশায় যাব আর ইন্টারমিডিয়েট পাশের পর ইউজুয়ালি মিলিটারিতে সবাই যায় যেটা আইএসএসবি বলে পরীক্ষা তো সেটাতে পার্টিসিপেট করি আর এমনি রেজাল্টও ভালো ছিল তো যাই হোক যে কোনো কারণে হয়নি মানে এটা একটা সপ্তভঙ্গের মতো একটা বিষয় যে মিলিটারিতে হলো না তো টোটাল ডিজাস্টার লাইফে একেবারেই অন্ধকার নেমে আসলো কারণ আমি ইউনিভার্সিটি বা মেডিকেল বুয়েড এগুলোর জন্য কোনো লেখাপড়া করিনি আমার এটাই ছিল টার্গেট আমি এখানেই যাব তো পুরো বাসায় একেবারে শোকের ছায়া বাবারও স্বপ্ন মার স্বপ্ন আমার স্বপ্ন আশেপাশের সকলের স্বপ্ন যে ছেলে মিলিটারি অফিসার হবে বাট হতে পারলো না তো সেকেন্ড টাইম আবার পরীক্ষা দিলাম আবারও পুরো একদম শেষ পর্যন্ত গেলাম বাট হলো না হয়নি ক্লিক করেনি যে কোনো কারণেই হোক দেন এই সময়ে কয়েকটা ইউনিভার্সিটির ফর্ম কেনা ছিল যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি বা কৃষি ইউনিভার্সিটি তখন কৃষি ইউনিভার্সিটিতে আমার হয়ে গেল একটা সাবজেক্টে ঢাকা ইউনিভার্সিটিও হলো দেন সবাই মিলে ডিসিশন নিল কৃষি ইউনিভার্সিটিতে যদি তুমি ভেটেরিনারিতে চান্স পেয়েছিলাম যেটা পশু ডাক্তার যে এটার প্রসপেক্ট খুব ভালো তুমি খুব ভালো করবা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ইন জেনারেল পড়ে কি হবে দেন সেখানে চলে গেলাম তো চলে যাওয়ার পর যেটা হলো যে মন কোনোভাবেই মানছে না মানে ইন জেনারেল লেখাপড়ার প্রতি মানছে না আর এই ডাক্তারি বা এত লেখাপড়া ওগুলোও ভালো লাগছে না মানে আমার সাথে যাচ্ছে না তো চলে আসতাম ঢাকায় চলে আসতাম ক্লাস করতাম না থাকতাম না দেন মাকে বললাম যে মা আমি আর পারছি না আমার সাথে নিজের সাথে সংগ্রাম করে আমি আর পারছি না আমার একটু রিলিফ দরকার বলো আমি কি করব তখন বললো ঠিক আছে তাহলে একটা ইয়ার ড্রপ দে তুই ঢাকার আশেপাশে কোথাও ভর্তি হওয়া পথ তো দেন জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলাম ওখানে কেমিস্ট্রি এবং ফার্মেসিতে পরীক্ষা দিয়েছিলাম আর কোথাও দিইনি তো কেমিস্ট্রিতে ভর্তি হলাম দেন লেখাপড়া করতে থাকলাম তখন স্বপ্নটা একেবারেই যে শেষ হয়ে যায় নাই নতুন করে আবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম যে যদি এই লাইনেই লেখাপড়া করি দেন আমার সামনে বিসিএসটা রয়েছে আচ্ছা সেখানে পুলিশ নামের একটা পেশা আছে যারা ইউনিফর্ম পরে পঁচিশতম বিসিএসসি আপনি উত্তীর্ণ হলেন আমি যতদূর আমার মনে আছে যে দুই সালের একুশ কোনো এক একুশ অগাস্টে আপনি সেখানে জয়েন করেছিলেন এবং এবছর দুই হাজার একুশ সালের একুশ অগাস্ট আপনি অ্যান্টি টেরোরিজম ইউনিটে আপনার এক বছর পড়তে হলো এবং একুশ শব্দটার সাথে আপনার একটা সংযোগ রয়েছে এবং দুই হাজার একুশ সালে আপনাকে আমরা রাঙা সকালে ফেল আচ্ছা এই বিসিএসে যে আপনি উত্তীর্ণ হলেন তারপর কি হলো তো বিসিএসে হওয়ার পরে তো এক বছরের মতো পুরোই ঘোরের মধ্যে কেটে গেল যা হোক তো তারপরে ইউনিফর্ম যখন বানাতে দিলাম ইউনিফর্ম বানাচ্ছে আমার মাপ নিচ্ছে মানে দেন আই ওয়াজ মানে সো এক্সাইটেড অ্যাবাউট দ্যাট যে ইটস মাই ইউনিফর্ম অ্যান্ড আই উইল ওয়ার দিস ইউনিফর্ম এবং তখন থেকে একটা ফোরকাস্ট যে আমি এই ট্রেনিংটা খুব আনন্দ নিয়ে করবো অনেক কষ্টকর ট্রেনিং অনেকেই জানে সারদা পুলিশ একাডেমি ট্রেনিংটা অনেক কষ্টকর বাট অত্যন্ত দরদ দিয়ে এবং অত্যন্ত ভালোবাসা নিয়ে আমি ট্রেনিংটা করি এবং তখন থেকে আমি মনে স্থির করি যে লাইক মাই ফাদার আই উইল ডু সামথিং ফর মাই কান্ট্রি অ্যান্ড ফর মাই ডিপার্টমেন্ট চমৎকার আপনার ক ভাই বোন ছিলেন আমরা তিন ভাই তিন ভাই আমি বড় আচ্ছা তো আপনি যখন যোগদান করলেন তখন পরিবারের বাকিদের প্রতিক্রিয়া কী ছিল 
প্রতিক্রিয়া তো সবচেয়ে বেশি বিষয়টা ছিল তারা শুধু আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো যে আমার হ্যাপিনেসটা কারণ আমি তো একটা ডিজাস্টারের মধ্যে ছিলাম মেন্টালি যে নাও আই এম হ্যাপি দ্যাটস ওয়াই দে আর হ্যাপি এবং ডেফিনেটলি তারা প্রাউড ফিল করতো বিকজ আমি ছোটোবেলা থেকে স্টুডেন্ট ভালো ছিলাম এলাকার মধ্যে ভালো স্টুডেন্ট হিসেবে রেজাল্ট হতো তার জন্য প্রাউড ফিল করতো বাট হঠাৎ করে আবার পেশাগত জীবনে একটা ডিজাস্টার চলে আসছিল যে সেরকম একটা জায়গায় আমি যেতে পারি না এটা নিয়ে তাদের একটা মনোকষ্ট ছিল তো যখন আমার বিসিএস হলো এবং একটা জায়গায় আসলাম দেন তারা আবার আপ হয়ে গেল সো এটাও আমার জন্য খুব আরেকটা আনন্দের বিষয় ছিল যে তাদেরকে আমি ডাউন করিনি উঠিয়েছি আমার সাথে সাথে এবং পনেরো বছর বেশি সময় ধরে আপনি পুলিশ বাহিনীতেই আছেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করেছেন এবং বিভিন্নভাবে আপনার পদোন্নতি হয়েছে এবং আমরা আসলে এক ঘন্টায় তো পুরো ঘটনা তুলে আনা সম্ভব না আপনার বর্ণাঠমের জীবনে সেটি আমরা বিভিন্ন চলচ্চিত্রে হয়তো গল্প আকারে দেখব আমরা একটু জানতে চাই যেটি সাকির শুরুতে বলছিল যে বোম ডিসপোজাল ইউনিটের আপনি ইনচার্জ এবং সোয়াটের ইনচার্জ নিশ্চয়ই অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে দু একটি যদি আমাদের দুর্দান্ত জিনিস নিয়ে এবং ঢাকা সিটি তখন অনেক আন্ডার ওয়ার্ল্ড অনেক স্ট্রং এমন একটা সময়ে তো তখন কাজ যখন শুরু করি কয়েক মাস পরেই আমাকে খুঁজে খুঁজে বের করা হয় যে কেমিস্ট্রি ব্যাকগ্রাউন্ড কার তাকে বোম ডিসপোজালের ট্রেনিংয়ে পাঠানো হবে তো দেন অনেকেই যায় না তো আমার আমার নাম যখন আসে আমি রাজি হই যে আই উইল ডু দ্যাট তো যাই হোক সেটা করে আসি আসার পরে যখন কার্যক্রম শুরু করি তো এটা খুব ভয়ানক এক্সপিরিয়েন্স বেসিক্যালি যে আই হ্যাভ ট্রেনিং বাট ইন রিয়েল ফিল্ড আই হ্যাভ টু ডিল রিয়েল বোম কেননা ট্রেনিংয়ে অ্যাকচুয়ালি ওরকম কমপ্লিকেটেড কোনো রিয়েল বোম ছিল না যেটা প্র্যাকটিসের জন্য ইউএসএতেই হলো সেটা ইউএসএতেই হয়েছে তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে অনেক এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে এবং আমার কাছে মনে হয় যে মোর দেন থাউজেন্ড টাইমস গেছে যে যেখান থেকে হয়তো বা আমার মারা যাওয়ার চান্স ছিল বা আমার সহকর্মীদের ক্ষতি হওয়ার চান্স ছিল বা আমার অঙ্গহানি হওয়ার চান্স ছিল বাট সেটা মনে হয় যে অনেকটা লাক ফেভার করেছে কেননা বোম ডিসপোজাল এমন একটি কাজ যে এসওপি মেনে বা কোনো নিয়মকানুন মেনেও সেটা করা যায় না কেননা আমাদের যারা ইনস্ট্রাক্টর ছিল যেটা আমেরিকাতে দেখেছি ওদের অনেকেরই আঙ্গুল নাই পিঠ পুরে গেছে একটা রিস্ক ফ্যাক্টর কাজ থাকে মানে পৃথিবীর কোনো সিস্টেমই নাই যে খুব সেফলি একটা বোমকে ডিসপোজাল করা যাবে বিকজ এগুলো খুব কমপ্লিকেটেড ওয়েতে তৈরি হয় তো তার মধ্যে একটা ছিল যেটা হয়তো বা আপনি যেহেতু জানতে চাচ্ছেন এর জন্য আমি অনেক সময়ই যে এটা শেয়ার করি অনেকের সাথে যে সেখানে যে নিজের দক্ষতা রিসপন্সিবিলিটি এবং এই যে পুলিশ পেশা বা ইউনিফর্মের প্রতি যে ভালোবাসার একটা পরীক্ষা হয়ে গেছে ওই দিন আর কি সেটার সেটা একটা অনেক বড় আকৃতির একটা বোম পাওয়া যায় যেটা আমাদের এই আমার আমার এই প্রফেশনাল লাইফের সব থেকে বিগ সাইজের একটা বোম ছিল এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গাতে সেটা আসে বাট মানুষ যাতে ওরিড না হয়ে যায় তাদেরকে শান্ত করার জন্য আমরা বলতেছিলাম যে দিস ইজ নট বোম সামথিং ইন ইনসাইড বাট আপনারা ওয়ান কিলোমিটার দূরে থাকেন তো সেই সিচুয়েশনটা করার পরে আমাদের যেটা হয় যে বোম ডিসপোজালের ক্ষেত্রে টোটাল টিম থেকে একজনকে বোমের কাছে যেতে হয় ওটাকে ডিসপোজাল একটা জিনিস বিভিন্ন ধরনের ইকুইপমেন্ট থাকে সেট করে দিয়ে আসতে হয় যে যত শর্ট টাইমের মধ্যে সেটা করা যায় এবং ওটাকে বলি আমরা ডাউন রেঞ্জ তো প্রতিদিনই আমরা সেট করি যে ডাউন রেঞ্জে কে যাবে এবং এটা উইলিংলি বলে আমাদের মেম্বাররা যে স্যার আজকে আমি যাবো স্যার আজকে আমি যাবো এরকম হয় আর কি যে মেন্টালি ওই দিন খুব ফুরফুরে থাকে ভালো লাগে ফিজিক্যালি ভালো ফিল করে কারণ খুব কমপ্লিকেটেড কাজ এটা যে একদম সুইসাইডালের মতো যে বোম শুট পড়ে গেলেই যে সে সেফ থাকবে নট লাইক দ্যাট বাট ওটা হলো মিনিমাম ক্যাজুয়ালিটি হবে দ্যাটস হয় বোম শুট তো ওই দিনের সাইজটা এত বড় ছিল যে কেউই বলতেছিল না যে আমি যাবো স্যার বাট উই হ্যাভ টু গো দেয়ার এবং ডিনাই করার কোনো সুযোগ নাই এবং বাংলাদেশ পুলিশে তখন দ্বিতীয় কোনো বোম ডিসপোজাল টিম নাই বা কেউ নাই যে এটা রেসপন্সিবিলিটি কত সালে ঘটনা স্যার এটা দুই হাজার আঠারোর মতো হবে সতেরো বা আঠারো এরকম আঠারো হবে তো শেষমেশ যেটা হয় আর কি যে কখনোই আমাকে যেতে হয় না বাট এর আগে অনেকবার গেছি আমি একদম শুরুর দিকে যখন আমরা ট্রেনিং করে আসলাম যে বাকিদেরকে একটা ফ্লোর মধ্যে আনার জন্য তো অনেকদিন আমাকে ওরা কখনোই যেতে দেয়নি আর যে স্যার আমরা যাচ্ছি আমরা থাকতে আপনি কেন যাবেন তো ওই কলটাতে আমি বললাম যে আই উইল গো 
I have no option. And uh, uh, I confirm that if it is a disaster, it will be more than 1,000. Mm. I know that. If it is a bomb, it will be more than 1,000. 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 It will be more than এবং আমাকে ওখানে যেতে হবে আমাদের কি ওটা ডিসপোজাল করতে হবে হুম শুধু আমরা এই টিমের আট দশ জন মেম্বার জানি যে হু আর গোয়িং অন আর কেউ জানে না এই পৃথিবীর তো অ্যাট দ্যাট মোমেন্টেই মানে আমার মাথায় এসে গেল যে মেবি আজকেই হলো শেষ দিন আমার এই ইউনিফর্ম জবের তো চলে গেলাম এবং কোনো বোম শুট পড়লাম না কারণ আমি জানি বোম শুট পরে কোনো লাভ নেই যদি ঘটনা ঘটে ঘটে যাবে তো তখন আমার টিমের একজন মেম্বার ছিল যে একটু সিনিয়র তো সে বুঝতে পারলো সে একটু আবেগী হয়ে গেলো যে স্যার আপনি একা যাবেন চলেন আপনার সাথে যাই তো তখন সে আমার সাথে রওনা দিল বাট আমি তাকে নিব না যে না দরকার নেই আমি যাই একদম সিনেমাটিকের মতো ঘটনাগুলো শুনতে হয়তো সিনেমা লাগতেছে বাট ইটস রিয়াল অবশ্যই এটা খুবই মানে আমাদের লাইফের খুবই ক্রিটিক্যাল একটা মুমেন্ট ছিল এটা আমাদের এই টিমের তো আমরা গেলাম দুজনে গিয়ে অবজার্ভ করে দেন একটা জিনিস সেট করতে হয় ওখানে সেটা আমরা সেট করে খুব কুইক আর টাইমে চলে আসলো তো আসার পরে আমরা প্রথম একটা শট নিলাম তো ইউজুয়ালি একটা শটেই হয়ে যায় বাট ইট ওয়াজ সো ক্রিটিক্যাল দ্যাট সিঙ্গেল শটে হয় নাই এবং সেকেন্ড টাইম আবার যেতে হবে সেখানে আর এটা খুবই ক্রিটিক্যাল একটা বিষয় যে একটা শট নেওয়ার পর সেকেন্ড টাইম যাওয়াটা এর ঝুঁকির পরিমাণটা কয়েক গুণ আরও বেড়ে যায় রাইট বাট আমাদেরকে আবার যেতে হয়েছে এবং গিয়ে সেকেন্ড টাইম সেটা সাকসেসফুলি আমরা ডিস্টার্ব করেছি বা নিষ্ক্রিয় করেছি তো এটা মানে আমরা কখনোই ভুলবো না এটা যে ওদিন আমরা যে বেঁচে এসেছি এবং আমরা টিমের লোকজন অনেক সময় কথা বলি যে আমরা হয়তো বা একাত্তর দেখি নাই বাট ওটা আমাদের জন্য একাত্তর সত্যি তাই স্যার আপনারা যে কাজগুলো করছেন বা করেছেন এই পর্যন্ত দেশের জন্য নিঃসন্দেহে কিন্তু আমি আসলে এই মুহূর্তে এখানে বসে আপনি যে ইমোশনের কথা বলছিলেন আপনার পরিবারের কথা ভাবছিলাম আসলে সেই সময়ে বাবা মা অফকোর্স আপনার ওয়াইফ আপনার চাইল্ড মানে তাদের মনের অবস্থা আসলে কি দাঁড়িয়েছিল হ্যাঁ সেই সময় আসলে কি একটা সিচুয়েশন হয়েছিল একটু যদি শেয়ার করেন আজকে আমাদের সঙ্গে আগে আমরা সব সময় বলি যে আসলে আমাদের দেশের জন্য অনেক বড় একটা প্রাপ্তি আসলে আমরা তো অনেক কিছুই জানি না আমাদের দর্শকরাও জানেন না হ্যাঁ পুলিশ কর্মকর্তা অনেক কিছু করছেন ফ্যামিলি যেটা হয় আর কি যে অনেক সময় তারা জানে না যে আমরা কোথায় যাচ্ছি এবং কি ঘটতেছে এটা যাওয়ার সময় আমরা বলি না অনেক সময় যে কি ধরনের অপারেশনে যাচ্ছি সেটাতে ঝুঁকির মাত্রাটা কি আর অপারেশনে যাওয়ার পরেও যদি কোনো কমপ্লিকেটেড সিচুয়েশন হয় ইউজুয়ালি আমরা শেয়ার করি না এবং আরও একটা কাজ করি অনেক সময় মানে নিরুৎসাহিত করি লাইভ দেখার জন্য আমাদের যে অপারেশনগুলো হয় এগুলো যাতে তারা না দেখে এগুলো বিভিন্নভাবে আমরা এটা ম্যানুপুলেট করার চেষ্টা করি যে এগুলো ভোগাজ নিউজ এগুলো দেখবে না তো বেসিক্যালি সিচুয়েশনটা যাতে সে ওরা টেন না পায় আর কি ফিল করতে না ফিল করতে না পারে তো এমন অনেক সময় হয় যে আমি যে অপারেশনটাতে এখন যাচ্ছি ফিরে নাও আসতে পারি এটা আমরা বুঝি যে গত ছ মাস যাবৎ কাজ করতেছি এরকম একটা ফ্ল্যাট সেখানে সাতজন জঙ্গি আছে এবং সেটা সেখানেই বোমা বানানো হয় অনেক দিন এই রিলেটেড বিষয়ে অনেককে হয়তো আমরা গ্রেপ্তার করেছি আমরা জানি ওখানে কি আছে পেয়ে গেছি তো রাত তিনটার সময় নিউজ আসলো যে পাওয়া গেছে যাইতে হবে দেন উঠে রওনা দিলাম কিন্তু যাওয়ার সময় ফিল করি যে মেবি লাস্ট টাইম দেখে যাচ্ছি ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে হবে না বাট ওরকম কোনো ফিলও তাদের দিতে পারছি না যে তাহলে তারা তো ঘাবড়ে যাবে কিছু দূর যাওয়ার পরে মনে হয় যে পাশের রুমে বাচ্চা দুটা ঘুমিয়ে আসে ওদেরকে একটু দেখে যায় আর হয়তো দেখা হবে না বাট ওটা করতে গেলে আবার ওয়াইফ বুঝে যাবে যে সামথিং ইজ রং দেয়ার তখন বিশাল একটা ফাইট না আসলে স্যার আপনি যেটা বলছিলেন যে আসলে একাত্তর আপনারা দেখছেন হ্যাঁ আমরা না দেখলেও একাত্তর আপনারা দেখছেন এবং ঢাকা একটা চলচ্চিত্র একটি দৃশ্য ছিল যে এবিএম সুমন নরসভা নরসভা অন্তঃসত্তা ছিল এবং এবিএম সুমন মিশনে যাচ্ছিলেন নরসভা তাকে অনুরোধ করছিলেন না যাওয়ার জন্য তো সেই দৃশ্যটি আপনার জীবন থেকে নেওয়া আমরা জেনেছি বিশেষ করে উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন বিষয়ে যে আপনি একজন বিশেষজ্ঞ এবং দুই হাজার বারো সালে আপনি ইউএসএ থেকে টিএসটি প্র্যাকটিক্যাল সাপোর্ট টিমে আপনি একটি প্রশিক্ষণ নিয়েছেন আর টিএসটি যদিও আমরা বুঝতে পারিনি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই সেই প্রশিক্ষণটা সম্পর্কে 
প্রশিক্ষণটা অনেকটা হচ্ছে যে হোস্টেজ রেসকিউর অপারেশন এটা কিংবা কোন একটি স্পেসিফিক লোকেশনে কিছু টেরোরিস্ট রয়েছে তাদেরকে অ্যারেস্ট করতে হবে টিএসটি কেন বলছি আমরা এটা এটা টেকটিক্যাল এর জন্য যে এটা ইউজুয়াল কোন অপারেশন না এটা সাপোর্ট টিম টেকটিক্যাল সাপোর্ট তো সো পুলিশ কে বা কোন একটা গ্রুপ বা কে ওকে তো বা ঘেরাও করে রেখেছে বাট দে ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট ক্যাপাসিটি টু কি বলে যে গো ফরওয়ার্ড তো তখন আমাদেরকে কল করবে যে টেকটিক্যাল সাপোর্ট এর জন্য তখন আমরা দেখা গেল আমরা যারা এটা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আমাদের ইকুইপমেন্ট গুলো নিয়ে আমরা যে সেটা করি তো ইউজুয়ালি লাস্ট ফিউ ইয়ার্সে আপনারা দেখেছেন অনেকগুলো অপারেশন হয়েছে বিভিন্ন ডেনগুলোতে টেরোরিস্ট ডেনে তো সেখানে সোয়াট মেম্বার টিএসটি মেম্বার তাদের কম্বিনেশনের মাধ্যমে হয়েছে বেসিক্যালি এগুলোর অনেক ধরনের ট্রেনিং আছে বাট টিএসটিটি স্পেসিফিক্যালি হচ্ছে যে হোস্টেজ রেসকিউ করার জন্য খুবই রিস্ক খুব হাই রিস্ক একটা অপারেশন আর কি এটা এবং শুরু থেকে দেখছে যে আপনাকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলোতে বেশি নিয়োজিত করা হয় সেটির কারণ কি জানি না তবে এবং আপনার নাম কে সানি রেখেছিল সেটি আমি জানি না তবে সানি যেহেতু সানি ডে আমরা বলি না আলোকিত দিন আপনি আলো ছড়িয়ে দেন আপনার কাজের মাধ্যমে এবং সেটি আসলে আপনার পরিবার নীরবে সেটি মেনে নেয় তবে আপনাকে দেখেছি শক্ত হাতে সবসময় সেটি দেশের হোক সমাজের হোক এমনকি পরিবারের পাশেও থাকতে গত বছর যখন কোভিড আক্রমণ করেছিল আমরা জানি যে আপনার প্রাণপ্রিয় স্ত্রী কোভিড আক্রান্ত হয়েছিল এবং তখন আপনি কোনো কিছু তোয়াক্কা না করে আপনি স্ত্রীর পাশেই ছিলেন সেবা করেছেন এবং যখন তিনি নেগেটিভ হলেন তখন আপনারা দুজন টি শার্ট পরে আমি তোমার রাজা তুমি আমার রানী দুটি টি শার্ট পরে ছিলেন তো এই যে পরিবারের পাশে আপনি যখনই সময় পান থাকছেন সেটি শিক্ষাও তো নিশ্চয়ই আপনি আপনার পরিবার থেকেই পেয়েছেন সেই মূল্যবোধ ডেফিনেটলি আমার আমার যদি বাবা মায়ের কোনো একটি ভালো স্মৃতি মনে পড়ে তাহলে সেটা দেখি যে সিনেমা হলে বাবা এবং মা দুজন বসে আছে আমি মার কোলে সিনেমা দেখতেছি এবং দুজনে হাত ধরে বসে আছে সো দ্যাটস দ্য লার্নিং অ্যাবাউট দ্য ফ্যামিলি আই থিঙ্ক সিনেমার গল্প যেহেতু এলো আমরা একটু কাঠখট্টা গল্প থেকে সিনেমাতে চলে আসি আপনি তো এখন দুই জগতের বাসিন্দা তো আপনার পুলিশ বাহিনী এটিকে কীভাবে দেখে যে আপনি সিনেমা নিয়ে এত দৌড় ঝাঁপ করছেন এটা প্রথমে একটু কনফিউশন ছিল যখন ঢাকা অ্যাটাকটা হয় অনেক সময় দিতে হতো দুই জায়গাতেই তো যখন সিনেমাটা রিলিজ পায় এরপরে যখন অ্যাপ্রিসিয়েশনটা পাচ্ছিলাম তখন ক্লিয়ার হলাম যে না দে লাভ ডিট এবং এই কাজটাকে পছন্দ করে আরও বেশি কনফার্ম হলাম যখন ঢাকা অ্যাটাক রিলিজের ছয় মাস পরে আমাকে ধাক্কাধাক্কি শুরু করলো যে নেক্সট সিনেমা তুমি কবে বানাবা তো তার ফলশ্রুতি তুমি শুনে টিম এর কার্যক্রম শুরু করো এবং সেটি হচ্ছে একটি স্বীকৃতিও কিন্তু এসেছে আর অনেক স্বীকৃতির পাশাপাশি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্বাচিত হয়েছে ঢাকা থেকে এবং সেই ছবির জন্য আরিফিন শুভ ছবির চিত্রনায়ক প্রথমবারের মতো জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছে এবং দুই হাজার সতেরো সালে ছয় অক্টোবর মুক্তি পেল এটি কিন্তু পাঁচ বছর যতদূর আমি জানি যে পাঁচ বছর আগে থেকেই আসলে পরিকল্পনা চলছিল যেটির ফলশ্রুতিতে সতেরোতে মুক্তি পেল তারপরে সবাই আশা করেছিল ঢাকা অ্যাটাক টু কিংবা আপনি হয়তো ঢাকা অ্যাটাক এক্সট্রিম নাম দিয়েছিলেন সেটিও কিন্তু নির্মাণ হতে মুক্তি পেতে পেতে পাঁচ বছরের প্রায় লেগে গেল পাঁচ বছর কেন আমরা তো মিশন এক্সট্রিম টুও কি পাঁচ বছর পরে পাবো না সেটার চান্স নেই তো প্রথমত হচ্ছে যে এটা তো আমাদের রেডি হয়ে গিয়েছিল উনিশেই এবং উনিশেই আমরা রেডি ছিলাম যে দিতে পারবো দিন বিশ আমরা ফিক্স করলাম ঈদে তো কোভিডের কারণে বেসিক্যালি এটা টু ইয়ার্স লেট হয়ে গেছে তো এটা হলো একটা বিষয় আরেকটা হলো যে আপনি নিজেও জানেন আপনি সিনেমার সাথে জড়িত স্ক্রিপ্ট লিখেন এবং বেশ কয়েকটা সাকসেসফুল মুভি আপনার রয়েছে আপনি জানেন যে অ্যাকচুয়ালি একটা প্রজেক্ট যখন বড় হয়ে যায় প্রজেক্টটা বড় হয় স্ক্রিপ্টেই স্ক্রিপ্টের কি কি এলিমেন্ট থাকে সেগুলোর উপর আয়োজন সেই আয়োজনগুলো করা এবং সব মিলে সেটা এক্সিকিউশন করা এবং পোস্ট প্রোডাকশন মিলে অনেক সময় লাগে তো যেটা রেগুলার টাইম যেটা এই ধরনের মুভিগুলো সেটা আপনি যদি হলিউডেও দেখেন ইভেন আপনি বলিউডেও যদি দেখেন যে ওদের যে বড় মাপের যে সিনেমাগুলো থাকে এগুলো কিন্তু খুব ঘন ঘন তারাও মুক্তি দিতে পারে না তিন বছর চার বছর তাদের প্রায় লেগে যায় তারা যথেষ্ট প্রফেশনাল তারপরেও তাদের অনেক সময় লাগে সো আমি মনে করি যে মিশন এক্সট্রিম টাইপের যে সিনেমা ঢাকা অ্যাটাক টাইপের যে সিনেমা এভারেজে থ্রি ইয়ার্স লাগে এগুলোর টোটাল প্রক্রিয়াটা শেষ করতে সো এইবার যেটা হয়েছে যে থ্রি ইয়ার্সের সাথে টু ইয়ার্স কোভিড যোগ হয়ে এটা ফাইভ ইয়ার্স হয়ে গিয়েছে আর কি এবং আপনার সেন্স অফ হিউমারে কিন্তু আমি ভক্ত আমি আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট নিয়মিত ফলো করি এবং একটা খুব সুন্দর স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন এই মিশন এক্সট্রিম নিয়ে বাইরের দেশের ছবিগুলো দেখে আমাদের তরুণরা যাতে ওই দিক মুখী না হয় 
তাদের যাতে দেশপ্রেম আর একটু জাগ্রত হয় বাংলাদেশের প্রতি সেজন্য আপনি মিশন এক্সট্রিম নির্মাণ করেছেন এবং খুব ভালো লাগছে যে ঢাকা অ্যাটাকের আপনি স্ক্রিপ্ট রাইটার ছিলেন এবং প্রডিউসার ছিলেন কিন্তু এবার সরাসরি আপনি ডিরেক্টরের চেয়ারে তো এই নতুন চেয়ারটি আপনার আপনি কেমন উপভোগ করলেন আমি বলবো যে খুবই দুর্দান্ত কেননা বিং এ রাইটার ইউ নু অলসো যে স্ক্রিপ্টের বিষয়টা অডিভিজুয়ালি আপনি স্ক্রিনে কতটুকু আসলো বা আসলো না এটার জন্য লেখকের একটা আক্ষেপ থাকে অনেক সময় এটা তো সেই আক্ষেপটা ঢাকা অ্যাটাকেও ছিল ঢাকা অ্যাটাক যদিও মানুষের ভালো লেগেছে বাট আমার কাছে মনে হয়েছে যে ক্রিয়েটিভ মানুষের কখনো হয় না এক্সাক্টলি তো সেই স্যাটিসফ্যাকশনের জায়গাটাকে আর একটু পোক্ত করার জন্য আসি আমরা আমি একটু ঢাকা অ্যাটাক নিয়ে আর একটু জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে এটা তো আপনার প্রথম রিলিজ পাওয়া মুভি এবং আমরা সবসময় বলি যে প্রথম কাজ প্রথম সব কিছুই আসলে প্রথম সন্তানের মতো তো সেই জায়গা থেকে আসলে কোন চিন্তা থেকে নিশ্চয়ই আপনি কিছু ভেবেছিলেন আপনি কখনো আপনি বলছিলেন শুরু থেকে যে আপনি স্টুডেন্ট হিসেবে অনেক ভালো ছিলেন বাবার আদর্শকে ধারণ করলেন এবং দেশের জন্য সবসময় কিছু করবেন এইরকম একটা মিশন নিয়ে আপনি নেমেছিলেন এবং আপনি সাকসেসও হয়েছেন কিন্তু চলচ্চিত্র বা সিনেমা বানানো মানে এই চিন্তা ভাবনাটা আসলে কখন আপনার ভিতরে অ্যাডপ হলো বা কখন চিন্তা করলেন এটা অ্যাকচুয়ালি দুইটা কারণে এই ডিসিশনে আসা ফিফটি ফিফটি প্রথমত কারণটা হলো যে আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি ওখানে আমি থিয়েটার করতাম এবং পাশাপাশি ওখানে আমরা জাহাঙ্গীরনগর স্টুডেন্টস ফিল্ম সোসাইটি নামের একটা সোসাইটি করেছিলাম আমরা প্রতিষ্ঠাতা ছিলাম ওটার তা আমাদের কাজই ছিল যে নিয়মিত ভালো চলচ্চিত্র দেখা সেগুলো নিয়ে ডিসকাস করা এবং মুভি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা বাকিদেরকেও এডুকেট করা যে ভালো সিনেমা কোনটা খারাপ সিনেমা কোনটা তো সেটার কারণে সেটাকে নিয়েই পুলিশে এলাম এবং ওই অধ্যায়টা অনেকটা পোস্টপোন হয়ে গেল দেন যখন চার থেকে পাঁচ বছরের মতো পুলিশিং করলাম এবং খুব ক্রিটিক্যাল অনেক কাজ করছি আমরা সোসাইটির জন্য মানুষের জন্য এটা রিসপন্সিবিলিটি ছিল আমাদের সেটা ঠিকঠাকভাবেই করতেছিলাম বাট সোশ্যাল যে রিফ্লেকশনটা সেটা খুব একটা পজিটিভ না এটা আমাদেরকে খুব পীড়া দিত মেবি ওভারঅল অনেক জায়গার পুলিশ এরকম সেরকম অনেকেই বলে বাট আমরা যেটা করতেছিলাম যে বিং এ ডিটেকটিভ অর বিং এ বোম গাই অর সোয়ার্ড গাই আমরা যেটা করতেছিলাম আমাদের কাছে মনে হচ্ছে আমরা তো আমাদের জায়গাটাতে অনেস্ট ওয়ে আর ডুইং সো মেনি থিংস ফর দ্য পিপল ফর দ্য সিকিউরিটি বাট আমাদের কেন ব্লেম নিতে হচ্ছে তাহলে কি আমাদের পুরো গল্পটা মানুষ জানে না জানাতে হবে তো সেক্ষেত্রে দীপঙ্কর দীপন ওয়াজ মাই ফ্রেন্ড সে জাহান ইউনিভার্সিটির আমার ওই ব্যাচমেট তো আমরা আড্ডার সলে একদিন এই আলোচনার থেকে ডিসিশনটা নেই যে আমাদের আমরা একটা সিনেমা নির্মাণ করতে পারি আমার অপারেশনের বা ব্যক্তিগত প্রফেশনাল লাইফের কিছু কথা শুনেই তাদের কাছে মনে হয়েছে যেগুলো দিয়ে সিনেমা হতে পারে চমৎকার স্যার আমরা সত্যি অনেক বেশি অনুপ্রাণিত হচ্ছি এই জন্য যে আমরা কিন্তু একটা কথা বেশিরভাগ সবাই বলে থাকি যে ভালো স্টুডেন্টরা সবসময় পড়াশুনোই শুধু করে বিশেষ করে বিসিএস যারা পড়ে বা বিসিএস যারা দেয় তারা দেখা যায় শুধুমাত্র পড়াশোনা নিয়েই থাকে কিন্তু আসলে যে শুধু সেটি নয় আপনি সেই ইউনিভার্সিটি থেকে আপনি থিয়েটার করছেন এবং সেখান থেকে এই যে একটি সংস্কৃতির চর্চা করা যায় বা সিনেমাও বানানো যায় তার একটি উদাহরণ আপনি ছিল যে এর আগে তো আমরা কোনো আমাদের যে এন্টারটেনিজম ইউনিট রয়েছে তাদের কাউকে তো আসলে পরিচালকের আসনে দেখিনি স্ক্রিপ্ট লেখতেও দেখিনি প্রডিউসিংও দেখিনি সেটি না হয় আপনি ঢাকা অ্যাটাক থেকে কিছু জ্ঞান আহরণ করে এখন মিশন এক্সট্রিম সেটি প্রয়োগ করেছেন কিন্তু এই যে টিকাটুলির মোড় থেকে আপনি পান্থপথের মোড়ে নিয়ে এসেছেন এবং পান্থপথের মোড়ে গানটি আমাদের সানি সানল লিখেছেন গান লেখাটা আসলে শিখলেন কিভাবে আসলে শেখা না ট্রাই করা আমার আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যেহেতু এখন সিনেমার লোক অনেকটা হয়ে গেছি সিনেমাকে ভালোবাসি তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে টিকাটুলির গানটাতে কি আছে যখন আমরা সিলেক্ট করি যে এবং পরবর্তীতেও এটা একটা সিনেমার গল্প বেসিক্যালি সিনেমা হলের গল্প সিনেমার না সিনেমা নিয়ে অনেক কথা আছে মানুষের জীবন নিয়ে কথা আছে কিন্তু সিনেমা হল নিয়ে কিন্তু কোনো গান নেই তো একটা সিনেমার আধুনিকায়ন আজ থেকে তেইশ বছর আগের একজন গীতিকার লিখেছিলেন একজন গায়ক গেয়েছিল যে একটি সিনেমা হলে এয়ার কন্ডিশন হয়েছে এটা একটু বিশাল ব্যাপার ছিল তেইশ বছর আগে ফলে অনেক হল আছে ফ্যানও নাই তখন এমন তাহলে আমার কাছে মনে হলো যে এরকম জনপ্রিয় একটা গান সেটা যদি আজকে দুই সালে এসে সেই লোকটা লিখতো 
তাহলে সে কি লিখতো তাহলে আমাদের সিনেমা হলের উন্নয়নটা কি হলো যেটা ওই লেভেলের একটা মানুষকে চমকে দিতে পারে তো খুঁজে দেখলাম যে থ্রি ডি সিনেমা এটা চশমা দিয়ে দেখতে হয় সো উই ক্যান ট্রাই এবং এটা প্রমোশনাল একটা সং হিসেবে যেতে পারে আমাদের এটার সাথে যেহেতু আগের গানটার সত্ত্ব আমরা নিয়ে নিয়ে সেটা নির্মাণ করেছিলাম ওটা আমাদেরই সত্ত্ব রয়েছে সো উই ক্যান চেঞ্জ ইট উই ক্যান সিকুয়াল ইট ওর হোয়াট এভার উই লাইক তো সেই হিসেবে একটা প্রচেষ্টা করেছি তো দু একজনকে লিখতে দিয়েছিলাম তো আমার ঠিক ভালো লাগতেছিল না গল্পটা মানে ওইটার সাথে যায় না আর কি মনে হচ্ছিল তখন বসে বসে লিখে ফেললাম তো মতিন যে গানটা গিয়েছেন মতিন চৌধুরী উনিও লাইক করলেন উনি বলেছে গাইতে পারছি আমার সাথে যাচ্ছে এগুলো শব্দগুলো একটা ব্যাপার ভালো লাগছে যে আপনি কারো জন্য বসে থাকেন না যখন কোনো কিছু হয় না তখন আপনি নিজেই ঝাঁপ দেন সেটি হয়তো আপনার ছোটোবেলা সেটা বাবা থেকে হোক পরিবার থেকে হোক কিংবা আপনার কর্মক্ষেত্র থেকে আপনি সেই বিষয়টি নিজের ভিতরে নিয়ে এসেছেন আমরা একটু জানতে চাই যে মিশন এক্সট্রিম এই যে আপনি প্রমোশনাল সংয়ের কথা বলেন যেটি আমরা দেশের বাইরে দেখি যে সিনেমা রিলিজের আগে প্রমোশনাল সং যেটি গল্পের বাইরে একটি গান হ্যাঁ আমাদের দেশে সচরাচর হয় না এরকম মিশন এক্সট্রিমে আরও অনেক নতুন নতুন বিষয় যুক্ত হয়েছে যেমন মিশন এক্সট্রিম রিলিজ হয়েছে একই সাথে শুধু বাংলাদেশে নয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সেটি ফ্রান্স অস্ট্রেলিয়া আমেরিকা এবং আরেকটি দেশে নিউজিল্যান্ড নিউজিল্যান্ড এবং তিনটি মহাদেশে রিলিজ হয়েছে এবং সামনে আরও হচ্ছে এই যে একসাথে সারা বিশ্বময় আপনার সিনেমাটা ছড়িয়ে দেওয়াটা আপনার কেমন লাগছে আমার তো খুবই ভালো লাগছে আমি তো সব সময় চেষ্টা করি আমি যে সেক্টরেই থাকি না কেন ওই সেক্টরের অপরচুনিটিগুলো কি আছে যে ওপেন করা যায় উইন্ডোগুলো ওপেন করা যায় তো ঢাকা অ্যাটাকের যখন আমরা ডিস্ট্রিবিউশন করছিলাম তখন বিশ্বব্যাপী যারা করতেছিল ডিস্ট্রিবিউশনটা তারা খুব বলবো আমি অ্যাপ্রেন্টিস ছিল অনেকটা যে কেবল শুরু করলো কেননা বাঙালিরা তখনও বাংলাদেশিরা সিনেমা নিচ্ছিল না সাউথ ইন্ডিয়ান বা ইন্ডিয়ান মুভিগুলো নিয়ে অনেকে কাজ করছিল তারা এক্সপিরিয়েন্স বাট আমার একটা মন থেকে একটা বিষয় ছিল যে না আমি কোনো বিদেশি কাউকে হয়তো বা দেবো না বাংলাদেশিদের চালাতে হবে তাদেরকে গড়ে উঠতে হবে এই এটার তো ঢাকা অ্যাটাক তারা অনেকেই চালিয়েছে এবং সেই লোকগুলো এখন এসে অনেক ম্যাচিউর হয়েছে দে আর ভেরি মাচ প্রফেশনাল দ্যাটস ওয়াই এখন এই জিনিসটা সম্ভব হচ্ছে বাট তাদের একটা চাহিদা থাকে যে যারা এরকম দেশে থাকে তাদের যে সোসাইটি তাদের যে বাচ্চা কাচ্চা যারা বড় হচ্ছে তাদের চয়েজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ গল্প এবং মেকিং তারা চায় সেরকম সিনেমা যদি হয় তাহলে এই যে একটা বিশাল জনগোষ্ঠী পৃথিবীব্যাপী বাংলাদেশিরা বসবাস করতেছে তারা কিন্তু এগুলো দেখতে চায় তারা খুব ভালোবেসে বাংলাদেশের সিনেমাগুলো উৎসবে পরিণত করে তারা ওখানে দেখে তো এই এই জিনিসটাই কানেক্ট করার একটা চেষ্টা করেছি যে আমি বানিয়েছি আপনারা এখন দেখেন সো তারা এখন দেখতেছে ভীষণ এক্সট্রিম তো ইতিমধ্যে বেশ সারা ফেলেছে আপনি কেমন সারা পাচ্ছেন সেটি আমরা একটু জানতে চাই প্রথমত হচ্ছে যে শিল্পের দিক দিয়ে সিনেমাটা কেমন হয়েছে এটা আসলে একটা চলচ্চিত্র হয়েছে কি না এটা একটা সংগ্রামের বিষয় প্রথমে যেহেতু প্রথম ডিরেকশন দিয়েছি তো সেদিক দিয়ে আমার আমি যেটা পাচ্ছি আর কি যে রিফ্লেকশন অফ দ্য অডিয়েন্সেস দ্যাটস গুড দে লাইক ডিট ইন দ্যাট ওয়ে আর একটা হচ্ছে যে কতজন দর্শক দেখছে এটা হিট হলো কি না বাহিরের কি অবস্থা তাহলে সেক্ষেত্রেও বলবো যে আমাদের যেটা এক্সপেকটেশন ছিল যে এক্সপেকটেশন থেকে ওরা ভালো পাচ্ছে এবং আপনার যে আগের বার এক্সপেকটেশন সেভাবে ফুলফিল হয়নি পেন অ্যান্ড পেপার ঠিক সেভাবে সেলুলয়েডে ফুটে ওঠেনি কিংবা আপনার দিক থেকে আপনি স্যাটিসফাই হতে পারেনি এইবার সেটি আসলে কত পার্সেন্ট বেড়েছে বা কমেছে সেটি যে রাইটারের তো একটা এডিশন থাকে প্রত্যেকটা গল্পের সেটা যখন আরেকজন পাঠকের কাছে যায় তাকে যখন বলা হয় তুমি একটু দেখিয়ে দাও একটা ডিফারেন্ট ভার্সন হয় তো সেদিক দিয়ে বলবো যেহেতু রাইটার ডিরেক্টর এভরিথিং আমি এখানে তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমার মনের মধ্যে যেটা ছিল আমার স্বপ্নে যেটা ছিল যে এই গল্পটা আমি মানুষকে বলবো এই পর্দাতে তো সেদিক দিয়ে আমি এইটি পার্সেন্ট বা এইটি ফাইভ পার্সেন্ট আমি স্যাটিসফাই আমি ছবিটি দেখেছি এবং এখানে অনেক অনেক অভিনয় শিল্পী রয়েছে জুনিয়র আর্টিস্ট থেকে শুরু করে রেগুলার আর্টিস্ট আসলে মোট কতজন আর্টিস্ট এখানে অভিনয় করেছে এটা কখনোই না আমরা কাউন্ট করে শেষ করতে পারিনি বাট অ্যাজ এম শুন ইটস মোর দ্যান টু হান্ড্রেড দুশো অভিনয় শিল্পী অভিনয় করেছে সোমবারের মতো আমার এখনো যদিও দেখা হয়নি কিন্তু আমি অবশ্যই দেখব কিন্তু আমি একটু আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনার এক্সপেকটেশন অনুযায়ী মানে আপনার যে টার্গেট পিপল ছিল বা টার্গেট দর্শক যারা ছিল আসলে কি শুধু তারাই মুভিটা দেখছে নাকি এর বাইরেও আসলে দেখছে সবাই কম বেশি পজিটিভলি নিচ্ছে আপনার মুভিটা 
আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে সিনেমা হল তো আসলে সব জায়গায় আমরা স্প্রেড করতে পারিনি জানেন অনেক সিনেমা হল বন্ধ হয়ে গেছে ফার্স্ট উইকে কিছু সিনেমা হলে যাবে সেকেন্ড উইকে কিছু যাবে তো ফার্স্ট উইকে ইউজুয়ালি একটু আরবান এরিয়াতেই আমরা এটা রিলিজ দিয়েছি খুব রুরাল এরিয়াতে যাই নাই সো আমি বলবো যে আমাদের যে টিজি যেটা ছিল টার্গেট গ্রুপ সেটার এক্সপেকটেশন অনুসারে তাদেরই স্রোতটা এখানে বেশি এবং বসবাসও তাদের ওখানেই বেশি তো সেকেন্ড উইকে গেলে হয়তো বা আমি বুঝতে পারবো যে আরেকটু রিমোট গেলে যে ওই ওই টার্গেট গ্রুপটা কতটুকু লাইক করতেছে বা আসতেছে বাট আপাতত বলবো যে আমাদের টার্গেট গ্রুপের যে আমাদের ইয়াটা ছিল সেটা মোটামুটি ফুলফিল এবং দে আর কামিং অ্যান্ড দে আর অ্যাপ্রিসিয়েটিং এবং এই চলচ্চিত্রে আরেকটি ব্যাপার দেখেছি একটি গানে আঠাশ লাখ টাকা খরচ হয়েছে যেটি মরুভূমিতে চিত্রায়িত হয়েছে এবং মরিশন এক্সট্রিম একমাত্র ছবি যেটি হচ্ছে গিয়ে আমাদের দেশে রিলিজের আগে সেটির সিকুয়াল নির্মিত হয়েছে এবং একই সাথে আপনারা মিশন এক্সট্রিম ওয়ান এবং মিশন এক্সট্রিম টু এর শুটিং করেছেন তো মিশন এক্সট্রিম ওয়ান তো আমরা দেখে ফেলেছি এবং সাকির মতো যারা এখনও দেখেনি তারা দেখে ফেলবে তবে মিশন এক্সট্রিম টু আসলে কবে রিলিজ হচ্ছে মিশন এক্সট্রিম টু অলরেডি দর্শকরা জেনে গেছে যারা এটা ঈদে রিলিজ হচ্ছে সামনের ঈদুল ফিতরে যেহেতু তৈরি আছে এটা আমরা এটা যে কোনো সময় দিতে পারি বাট আমাদের কাছে মনে হলো যে ফার্স্ট পার্টটা যেহেতু ফেস্টিভ্যালে দিতে আমরা ব্যর্থ হলাম সেকেন্ড পার্টটা একটা ফেস্টিভ্যালে দিয়ে কাজের অভিজ্ঞতা কি শেয়ার করা যায় কিনা আমাদের সঙ্গে মিশন এক্সট্রিমের বিভিন্ন জায়গায় আপনারা যখন শুটিং স্পটে গেলেন শুটিং করলেন যেহেতু আপনি একজন ডিরেক্টর একটু শেয়ার করতে পারেন আজকে আমাদের সঙ্গে শুটিং নিয়ে অনেক সময় অনেকে অনেক কথা বলে যেমন আরিফিন শুভ বলে যে শুটিং কখনো সুখের বিষয় না এটা খুবই যন্ত্রণাদায়ক একটা বিষয় সো শুটিংয়ের বিষয়টা আসলে শুধু ঝামেলা গ্যাঞ্জাম এই জিনিসগুলাই মাথায় আসে তো সেই পার্সপেকটিভে বলবো যে আমাদের এই গল্পে আউটডোর শুটটা অনেক বেশি যখন একটি সিনেমার গল্পে আউটডোর থাকে যেন মন ভাই জানেন বিষয়টা যে এটা অ্যারেঞ্জমেন্ট অনেক জটিল হয়ে যায় বাট ইনডোর হলে মানে একদিন অনেকগুলো সিন হয়ে যায় কোনো ধরনের ঝামেলা নেই তো যেহেতু অনেক দিন আমাদের বাইরে শ্যুট করতে হয়েছে তো সেক্ষেত্রে রোদ সূর্য ডুবে যাওয়া বৃষ্টি চলে আসা এরকম নানাবিধ ঝামেলার কারণে দেখা গেল যে আমাদের অনেক প্রবলেম হয়েছে বিশেষ করে বলবো যে আমাদের গাজীপুরের যে জঙ্গল এখানে মোর দেন ফিফটিন ডেজের শুটস হয়েছে ওখানে এবং লাগাতারে ফিফটিন ডেজ ওখানে থাকতে হয়েছে সবাই টার্গেট ছিল পনেরো দিন বাট ওখানে আরো চার থেকে পাঁচ দিন বেড়ে গিয়েছে বিকজ অফ রেইন তো এই ক্ষেত্রে ওয়েদার ফোরকাস্ট একটা ফ্যাক্টর থাকে আর কি আসলে শুটিং এটা মার্চ মাসে চলে গিয়েছিল দ্যাটস ওয়াই আমাদের এটা প্রবলেম হয়েছে খুব সম্ভবত উনিশ মার্চ শুটিং শুরু হয়েছিল কিংবা বিশ মার্চ এটা এক বছর আগে শুরু হ্যাঁ হ্যাঁ এরকমই শুরু হয়েছিল তো প্রত্যেকটা দেশেরই কিন্তু শুটিংয়ের একটা টাইম থাকে সেটা ওয়েদার দেখে ফিক্স করে করতে হয় সো অনেক সময় হয় কি যে প্রেডিক্ট করা যায় না এবছর মার্চ মাসে হয়নি তো আগামী মাসে মার্চ মাসে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে গেল তো সব মিলিয়ে আমি বলবো যে এ যাবৎকালে আমরা যত ধরনের মুভি বা অ্যারেঞ্জমেন্টের কথা শুনেছি অনেক ডিরেক্টর বা প্রডিউসারের সাথে আমার কথা হয় মানে তার অনেকেই এসেছে আমাদের মিশন এক্সট্রিমের শুটিংয়ে শুটিং দেখতে এসেছে অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখতে এসেছে মানে তাদের কথা যে ইটস হিউজ বেসিক্যালি ইট ওয়াজ ডাবল অফ আদার মুভিজ বিকজ আমরা দুইটা ইউনিট সব সময় কাজ করতো ইউনিট ওয়ান অ্যান্ড ইউনিট টু যেখানে একটা মুভির শুট হয় একটা ইউনিট দিয়ে কারণ আমরা কাবার করতে পারতাম না কখনো দুই ইউনিট মার্চ হইতো আবার দুই ইউনিট আলাদাভাবে কাজ করতো তো এরকম অনেক বিষয়গুলো হ্যাঁ এটা এটা আমরাই একটা ডিসিশন নিয়েছি যে একজন আর্টিস্টের অ্যাকিউরেট অ্যাক্টিং ওর অ্যাকিউরেট মুভমেন্ট আমরা নিব আমরা বারবার করাবো না যে একই একই জিনিসটা আবার করবে আবার করবে তা না করার জন্য আমরা যেটা করেছিলাম যে প্রায় ছয়টা ক্যামেরা আমরা সেট করে দিয়েছিলাম বিভিন্ন জায়গাতে সর্বোচ্চ কখনো চারটা কখনো তিনটা এটা ডিমান্ড অনুসারে তো এর ফলে আমরা যে আউটপুটটা তখন পেতাম আমরা খুবই হ্যাপি হতাম যে একবারে আমি ছয়টা অ্যাঙ্গেলের ছয়টা শট আমরা পেয়ে গেছি এবং যখন এডিট প্যানেলে আমরা বসেছিলাম তখন দেখলাম যে এটা মানে আমাদের যে এক্সপেকটেশন ছিল এটা ফিল করেছে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে কোনো অ্যাঙ্গেলে কন্টিনিউটি কোনো মিস হচ্ছে না এবং দর্শক একটা আলাদা রকমের একটা মজা পাবে তো সব মিলিয়ে বলবো যে ইটস এ অ্যাকশন প্যাক একটা মুভি থ্রিল রয়েছে এখানে তো এক্ষেত্রে সিনেমাটোগ্রাফি লোকেশন সিলেকশন যেটা দরকার আর কি এটা আমাদের এই সীমিত বাজেটের মধ্যে সর্বোচ্চ যতটুকু করা সম্ভব সেটুকু আমরা শুটিংয়ের সময়ে করার চেষ্টা করি ঢাকাটা একটু জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হলো তো মিশন এক্সট্রিমলি আপনার প্রত্যাশা
एक्साइटेड করেনি তো এই ক্ষেত্রে বলবো মিশন এক্সট্রিমের ক্ষেত্রেও যদি দর্শক ভালো বলে মানুষ যদি দেখে সেক্ষেত্রে কিন্তু চলচ্চিত্র পুরস্কারের আনন্দ আনন্দটা অনেকটাই মানে মৃয়মান হয়ে যায় আসলে বাট তারপরেও সেটা একটা অনেক বড় একটা জাতীয় পুরস্কার তো আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনার জীবনের গল্পগুলো এক ঘন্টা তুলে আনা কখনোই সম্ভব নয় অনেক সফল সফলতার গল্প শুনলাম আপনার জীবনে নিশ্চয়ই ব্যর্থতাও আছে কোথাও কোথাও তবে একটি ব্যাপার আপনার কাছ থেকে আমি শিখেছি যে আপনি একবার লিখেছিলেন যে জীবনের ব্যর্থতাগুলো আসলে দাবা খেলার ছোট ছোট গুটির মতো যেগুলো আসলে সাহায্য করে আমাদেরকে পরবর্তীতে বড় বড় সমস্যা কিংবা বড় বড় যুদ্ধ মোকাবেলা করার জন্য বা আপনি হয়তো সেটি মেনে থাকেন জি একদম মানে এটা আমি সবসময় বলে থাকি যে নিজের জীবনটাই হলো নিজের শিক্ষক তো এটা যদি একটু ব্যাকে গিয়ে দেখা যায় তাহলে বোঝা যায় যে পরবর্তীতে কি করতে হবে বা নিজের অ্যাটিচিউডের পরিবর্তনের কাটে জীবনের কি কি সমস্যার হয়ে থাকে সেগুলো না করলেই হয় সংশোধন করে করে গেলেই হয় তো ব্যক্তিগত জীবনের অনেক ব্যর্থতা রয়েছে শুধুই তো সফলতা ব্যর্থতার ইতিহাস যদি বলি আরও বেশি সময় লাগবে হয়তো বা তো সেই ব্যর্থতাগুলো হচ্ছে আমার শিক্ষক সেগুলো আমাকে সফল হতে শিখিয়েছে সবচেয়ে বড় জিনিসটা যেটা আমার কাছে মনে হয় একনলেজমেন্টটা খুব দরকার যে ইয়েস আমি ফেলিউর ইয়েস ইটস মাই ইটস ইটস রং এটা আমার ঠিক হয় না এটা আমি পারি না লাইক দ্যাট একনলেজ করলেই সমাধানটা হয়ে যায় এবং মানুষের ডেভেলপমেন্ট হয় এই বোধটুকুই হয়তো একজন মানুষ হয়ে ওঠার জন্য আসলে সবচেয়ে বেশি দরকার কারণ শুধু সফল আমি আমার ভেতরে সব ভালো গুণ আছে এই বিষয়গুলো আসলে মানুষকে হয়তো একটু পিছনে টেনে ফেলে অনেক অনেক একদম তাকে কি বলবো যে একদম স্থির করে দেয় তাকে তাকে আর এগোতে দেয় না পৃথিবী এগিয়ে যাবে মানুষ এগিয়ে যাবে সভ্যতা এগিয়ে যাবে বা সে আর এগোতে পারবে না যেটা আমা আমাদের সিনিয়র স্যার একজন একদিন বলেছিলেন আমার খুব ভালো লাগে কথাটা যে একজন মানুষ যখন এভারেস্টের সর্বোচ্চ শৃঙ্খে উঠে যায় তখন তার আর কি করার বাকি থাকে শুধু নেমে আসা সো কেউ যদি ডিক্লেয়ার করে যে আমি এখন সর্বোচ্চ শিখরে আসি সে তো আর উঠতে পারবে না তাকে তখন নেমে আসতে হবে স্যার খুব ভালো লাগলো আপনার সাথে আজকে পুরো ঘন্টা জুড়ে কথা বলে আপনার কিন্তু আমরা আগে থেকেই চিনি তবে একজন ব্যক্তি মানুষের একজন পুলিশ কর্মকর্তার ভেতরের মানুষটিকে আমরা অশ্রুসিক্ত নয়নে আজকে আবিষ্কার করলাম যে রক্ত মাংসে গড়া মানুষ আপনাদেরকে আমরা সবাই স্যালিউট জানাই এবং আপনারা আপনাদের কাজের ক্ষেত্রে এভাবে এগিয়ে যান দেশকে এভাবেই আলোকিত করেন আপনার নামের মতো করে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরও আপনাদেরও অনেক ধন্যবাদ